ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட்டு வந்து போட்டிருந்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேர் அதுக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்து உங்களுக்கு அதை சொன்னால் புரியும் அப்படிங்கிறக்காக தான் நான் அதை பண்ணியிருக்கேன் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பில் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வீடியோஸ் போடும்போதெல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் எந்த ஒரு வீடியோவுமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போது இந்த அளவுகளோட இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து எப்படி வச்சு கட்டிங் போடுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஜஸ்ட்டு ரவுண்டு உங்களுக்கு தெரியும் மேக்ஸிமம் அளவுகள் எல்லாம் நாற்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் நாலு ஐம்பது இன்ச் வருது அப்போது பன்னெண்டரை இன்ச் வைக்கிறோம் பக்கத்தில் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் எல்லா மெஷர்மெண்ட்டுமே தனியாக எழுதி வச்சுக்கோங்க இப்போ செஸ்ட் ரவுண்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு நாற்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் நாலு ஐம்பது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி உயரம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அந்த உயரத்தையும் நீங்கள் ஷோல்டர்லேருந்து கீழே வரைக்கும் பதினெட்டு இன்ச்சு வரும் அதை வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க கீழே ஒன்றரை இன்ச்சு மேலே ஷோல்டருக்கு அரை இன்ச்சு போக எக்ஸஸாக வர்றது எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ கீழே வந்து நீங்கள் லைனிங் ப்ளவுஸ் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அரை இன்ச்சு விட்டிங்கன்னா கூட போதும் அதெல்லாம் யூஸ்வலாக நீங்கள் எப்படி தைக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் இப்போது உயரம் செஸ்ட் ரவுண்டு பார்த்தாச்சு உயரம் வந்து பதினெட்டு இன்ச்சு அதுவும் உங்களுக்கு வந்து ப பதினாறு ப்ளஸ் ரெண்டு பதினெட்டு இன்ச்சு வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம் வேஸ்ட் ரவுண்டு வந்து நம்ம இருக்கிற அளவை வந்து நாலாக பிரிச்சுக்கலாம் நாற்பத்தி ரெண்டு வந்து நான் போட்டிருக்கேன் அதில் இடுப்பு சுற்றளவு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு இன்ச்சு வந்து நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க இப்போ பத்தே கால் ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு நான் வைக்கிறேன் ஆனால் இடுப்பு சுற்றளவு வந்து நாற்பத்தி ஒன்றரை இன்ச்சு கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து இதில் நாற்பத்தி ஓரு இன்ச்சு நான் வச்சு மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் எப்படினாலும் உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணி முடிக்கும்போது நாற்பத்தி ஒன்றரை இன்ச்சு நமக்கு வரும் உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக வேணும் அப்படின்னா எனக்கு தேவை நாற்பத்தி ஒன்றை அதை நான் கால்குலேட் போட்டுக்கிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு வே வேறு அளவு வேணும்னா அது கூட நீங்கள் அளவு வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுமோ அது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஷோல்டர் அளவு நான் வந்து அஞ்சே முக்கால் ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு சேர்த்தி ஆறே முக்கால் வந்து நான் ஷோல்டர் அளவு மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து இது ஏற்கனவே நேற்று உங்களுக்கு காட்டின அதே பேட்டர்ன் ஷீட்டு தான் அதில் வந்து என்னென்ன அளவுகள் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் கழுத்தோட அகலம் வந்து நான் ரெண்டே முக்கால் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் க்ளோஸ் நெக்கு தான் நீங்கள் மூணே கால் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் மூணு மூணே கால் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ ஆறே முக்கால் கூட நீங்கள் நாங்கள் ஒரு கால் இன்ச்சு அல்லது அரை இன்ச்சு சேர்த்து ஒரு ஏழே கால் அல்லது ஏழு உங்களுக்கு எப்படி அந்த ஆம் ஹோல் ரவுண்டு வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே நம்ம அரை இன்ச்சு சேர்த்து ஏழே கால் வச்சுக்குவோம் இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் ரவுண்ட் போ பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆம் ஹோல் சுற்றளவு பத்தரை இன்ச்சு வந்து நமக்கு வரணும் ஆனால் பத்தே கால் வர மாதிரி நீங்கள் அளவு வச்சு நாச்சு போட்டுக்கோங்க இதில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஆஃப் இன்ச்செல்லாம் நான் எதுவுமே உள்ள தள்ளி நான் எதுவும் கட் பண்ணல ஏன்னா இது நேற்றே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு பெரிய உடம்பு அப்படிங்கிறனால அந்த ரொம்ப க்ளோஸ் நெக் அப்படிங்கும்போது அந்த வேறு எந்த ஆல்ட்ரேஷனும் நான் பண்ணல இப்போ வந்து அந்த டாட்டோட டிஸ்டன்ஸு சென்டர் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இதில் நாற்பத்தி ஆறு அப்படிங்கும்போது நாலரை புள்ளி ஒரு இன்ச்சு வரும் அந்த அளவை வச்சு தான் நான் இதில் டாட் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சிலர் வந்து கரெக்டாக முன்னாடி இருக்க டாட்டும் பின்னாடி இருக்க அந்த இதுவும் வந்து கரெக்டாக வரணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இப்படி வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் டபுளாக ஃபோல்டு பண்ணி அந்த சென்டர் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து டாட் பிடிச்சிக்கலாம் ரொம்ப வைடு நெக்காக இருக்கும்போது நீங்கள் தள்ளி தான் மா டாட் பிடிக்கணும் ஏன்னா இல்லாட்டினா ரொம்ப விரிஞ்ச மாதிரி ஆயிரும் அந்த இதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது வந்து ஃப்ரெண்ட் போர்ஷன் இந்த ஃப்ரெண்ட் போர்ஷனுக்கு தான் நேற்று எல்லா மெஷர்மெண்ட்டும் நான் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ பேக்கும் ஃப்ரெண்ட்டும் ஃப்ரெண்டில் வந்து என்னென்ன அளவுகள் எப்படி சேர்த்தணும் ப இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து நேற்று அந்த லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி எப்படியெல்லாம் மெஷர் பண்ணணும் என்னென்னலாம் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக நான் போட்டிருந்தேன் இப்போ நம்ம வந்து இதை ஒரு கிளாத்தில் வச்சு இந்த அளவுகளை வச்சு நம்ம அந்த ப்ளவுஸை வந்து நம்ம கட் பண்ணுவோம் கீழே
அதுக்கப்புறம் ஷோல்டர் அளவு தெரியும் உங்களுக்கு அந்த அளவு அதோட ஏழே கால் கீழே வச்சு நான் உங்களுக்கு ஆம் ஹோல் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இடுப்பு சுற்றளவு பத்தே கால் ஒன்றரை அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்ச்சு அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை வச்சு நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எல்லா மார்க்கிங்குமே பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு உயரம் அப்புறம் ஷோல்டர் அப்புறம் ஆம் ஹோல் உயரம் அதுக்கப்புறம் சைடு மாற்றி லைன் போட்டுறாதீங்க அந்த டாட்டுக்காக ஒன் இன்ச்சு வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணியிருக்கீங்க அதை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ நெக்கு வந்து ரெண்டே முக்கால் இதுக்கு வந்து நீங்க ஒரு பாக்ஸ் போட்டு க்ளோஸ் ரவுண்டு நீங்க போட்டுக்கலாம் ஆம் ஹோல் ரவுண்டு ரொம்ப மேல இருந்தே நம்ம வரைய தேவையில்லை கரெக்டாக அந்த ஒரு ஹாஃபில் இருந்து நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னா போதும் ஆம் ஹோல் ரவுண்டு மட்டும் மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கீழே சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ரண்ட்டு டாட்டுக்கு வந்து நம்ம பார்த்த அளவு வந்து நாலரை இன்ச்சு அந்த நாலரை இன்ச்சை வச்சு நான் டாட்டுக்கு லைன் போடுறேன் உயரம் வந்து ஒரு அஞ்சு இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க நாலரை அப்படின்னா அது கூட ஒரு அரை இன்ச்சு சேர்த்தி அஞ்சு மூன்றரை அப்படின்னா ஒரு அரை இன்ச்சு சேர்த்தி நாலு அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க உயரம் பத்தே கால் வர மாதிரி நான் வந்து உங்களுக்கு ஆம் ஹோல் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பத்தரை இன்ச்சு வந்துடும் ஏன்னா கிளாத் வந்து கொஞ்சம் எப்படினாலும் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் அதனால் ஒரு கால் இன்ச்சு நீங்கள் குறைக்கும் போது நீங்கள் தைச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஆம் ஹோல் வந்து கரெக்டாக பத்தரை இன்ச்சு வந்துடும் இந்த ப்ளவுஸை ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதே அளவுகள் எல்லாமே கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதில் செக் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஸ்டிச்சிங் வீடியோ இல்லாட்டினாலும் அது தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதில் எப்படி அளவுகள் வந்து எல்லாமே நம்ம வச்ச அளவு கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம அதில் வந்து செக் பண்ணியிருக்கோம் மறக்காமல் க எண்டு வரைக்குமே நீங்கள் பாருங்கள் பத்தே ஹால் வந்து கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆம் ஹோல் வந்து நம்ம திரும்ப திரும்ப பார்க்குறதுக்கு வந்து என்ன காரணம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆம் ஹோல் ஃபிட்டிங் கரெக்டாக இருந்துச்சு ஸ்லீவு ஆம் ஹோல் கரெக்டாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பாடி வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக ஈஸியாக நமக்கு எந்த எந்த இடத்துல ஒரு டைட் வராமல் கரெக்டாக வரும் அதனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆம் ஹோலும் கை சுற்றளவு கைட்ட அந்த லூஸ் வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரீயாக போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தான் உடம்பு வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் ஃபிட்டிங் வந்து கரெக்டாக வரும் இப்போ துணியோட அகலம் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் இந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் அதை வச்சு லைட் கிராஸ் தான் போட்டிருக்கேன் ஃபுல் கிராஸ் இதில் போடலை நான் இப்போது நெக்குக்கும் ஷோல்டருக்கும் லைன் போட்டு ஆம் ஹோல் வந்து அதே அளவு தான் நம்ம அப்படியே கட் பண்ணிக்கலாம் பக்கத்தில் வந்து ஒரு கால் இன்ச்சு மட்டும் நான் எக்ஸஸாக விட்டுருக்கேன் ஏன்னா இதில் வந்து எந்த அளவுகள் நான் சேர்த்தில அப்படின்னாலுமே உங்களுக்கு வந்து அதில் கொஞ்சம் தள்ளி இருந்தால் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்டு வந்து டைட் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா கொஞ்சம் பாடியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறனால நான் ஒரு எப்பவும் போல் ஒரு கால் இன்ச்சு மட்டும் தள்ளி நான் நாச்சு போடுறதுக்காக விட்டுருக்கேன் அது உங்களுக்கு செஸ்ட் ரவுண்டு வந்து அந்த இடம் உங்களுக்கு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிக்கும் நெக்குக்கு அந்த இடத்துல ஒரு நாச்சு போட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட் நெக் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஆறரை ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு ஏழு இன்ச்சு நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது வந்து செஸ்டனுடைய உயரம் பத்தரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நாலு புள்ளி ஆறு அதாவது நாலரை இன்ச்சு பக்கத்தில் ஒரு இன்ச்சு சேர்த்தி நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் விட ஒரு இன்ச்சை குறைச்சிட்டா நீங்கள் வந்து மூன்றரை இன்ச்சு வந்து நீங்கள் அந்த கிராஸ்க்கு வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட் வீடியோவுக்கு வந்து டிஸ்கிரி அந்த லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா அதை பார்த்துட்டு இதை பண்ணினீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு பல டவுட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு குறையும் அதனால் தவறாமல் அதை பார்த்துட்டு பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் லென்த் வந்து நான் இதில் நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சு வச்சுருக்கேன் அந்த கிராஸ் வந்து மூன்றரை இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உயரம் பதினாறு இன்ச்சு நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம இதில் முன்பக்க உயரம் கண்டுபிடிக்கும் போது பதினஞ்சு புள்ளி சம்திங் வந்துச்சு நான் பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்று பதினாறு அப்படின்னு சொல்லி முன்பக்க உயரம் வந்து நான் இதில் வச்சுருக்கேன் 
இப்போ இதில் எல்லா அளவுகள் வந்து தெரியல அப்படின்னு நிறையா பேர் சொல்கிறீங்க இதில் எல்லா அளவுகளுமே நான் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது உயரம் செஸ்ட் ரவுண்டு ஆம்ஹோல் ரவுண்டு ஃப்ரெண்ட் நெக்கு பேக் நெக்கு எல்லா அளவுமே நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேப்பரில் அந்த அளவுகள் எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி உங்களுடைய அளவுகள் அதை மாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் அதில் பண்ணிக்கோங்க ஆம் ஹோல் டெப்த் வந்து நம்ம கரெக்டாக அந்த சென்டரில் மட்டும் லைட்டாக கட் பண்ணால் போதும் ஏன்னா ஆம் ஹோலே நம்ம டெப்த்தாக தான் கட் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் லைட்டாக மறக்காமல் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு லூஸ் வராமல் இருக்கணும்னா அந்த துணியை வந்து நம்ம குறைக்கணும் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சும்மா லைட்டாக மட்டும் ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு நான் ஸ்லாண்டிங்காக லைன் போட்டிருக்கேன் அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு நெக்கு லூஸ் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் உடம்பு ஃபேட்டாக தான் இருக்காங்க இருந்தாலும் அந்த இடம் லைட்டாக கட் பண்ணோம் அப்படின்னா நெக்கு கொஞ்சம் லூஸ் வராமல் இருக்கும் இங்கே குறைக்கும்போது நெக்கு எல்லாம் அகலப்படுத்தாமல் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஷோல்டரில் வந்து ரொம்ப வந்து கிராஸ் லைன் போட்டு கட் பண்ணணும்னு இல்லை சும்மா லைட்டாக ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக ஒரு லைன் கட் பண்ணால் போதும் ஆம் ஹோலும் லைட்டாக கட் பண்ணிங்கன்னா போதும் நீங்கள் ஒரு கட்டிங் போடும்போது அதனுடைய நெக்கு ஆம் ஹோலு அந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் எல்லாம் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு அதனுடைய ரெடி பண்ணுனா எப்படி வரும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது வந்து உங்களுக்கு மைண்டில் வந்து தெரியும் ஏன்னா அது உங்களுக்கு அதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருக்கா அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கட்டிங் போட்டு வச்சுருக்க அந்த இதை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் டவுட் வரும்போது அதில் ஏதாவது என்ன இருக்குது என்ன மிஸ்டேக் அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க பத்தரை இன்ச்சுக்கு நான் ஒரு மார்க் போட்டிருக்கேன் அதுலேருந்து அது சென்டர் மார்க்காக வச்சு அந்த இடத்துல நீங்கள் நாச் போட்டுக்கோங்க இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு நாலு புள்ளி ஆறு நம்ம அளவு எடுத்துருக்கோம் ஆனால் ரொம்ப ஷார்ப்பாலாம் நீங்கள் டாட் பிடிக்க தேவையில்லை நீங்கள் அந்த இடத்துல டாட் பிடிக்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக பிடிச்சி ஒரு ஷார்ப்பாக கொண்டு வந்தீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு அந்த சென்டர் பாயிண்ட் தெரியணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் அந்த பத்தரைக்கு நேராக அந்த டாட் வந்து நீங்கள் லைன் வந்து போட்டுக்கோங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த செஸ்டுடைய நடு புள்ளிக்கு நேராக உங்களுக்கு அந்த சென்டர் டாட் வந்து வந்துடும் கீழே வந்து நீங்கள் மூன்றரை இன்ச்சு வந்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டாட்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் மேலே வந்து நாலரை கீழே வந்து ஒரு இன்ச்சு குறைச்சி மூன்றரை வைக்கும்போது அந்த ஷா முக்கோண ஷேப் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் அதே மாதிரி அந்த மூன்றரை இன்ச்சு நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக வரணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் மறுபடியும் ஃபோல்டு பண்ணி நம்ம மறுபடியும் அந்த அளவை வந்து ஒரு மூன்றரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டாட்டோடைய அகலம் எவ்வளோ வேணுமோ அதை வந்து நம்ம குறிச்சிட்டு கட் பண்ணுறோம் இப்போ இதில் ஒன்றே முக்கால் வந்து நான் வச்சுருக்கேன் கப் ஷேப் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இதாக வேணும் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் தாராளமாக ஒன்றே முக்கால் வைக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு கிராஸ் லைன் போட்டுக்கோங்க கிராஸ் லைன் போட்டுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக அதில் நீங்கள் கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கப் ஷேப்புக்கான துணி லூஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து கம்மியாக விட்டு கட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டு சைடும் கிளாத்து இறங்கும்போது கப் ஷேப் ஃபிட்டிங் வந்து கரெக்டாக வராது அதனால் நம்ம இந்த வி ஷேப்பில் வரும்போது நமக்கு அந்த ஃபிட்டிங்ஸ் வந்து ஓரளவு கரெக்டாக வரும் இப்போது நமக்கு கப் ஷேப்போடைய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அதை பொறுத்து நீங்கள் நீடில் மார்க் போட்டுக்கோங்க ஷார்ப்பாக வேணும்னா நெருக்கமாகவும் ஃப்ளாட்டாக வேணும் அப்படின்னாவும் டிஸ்டன்ஸாகவும் நீங்கள் டாட் பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ ஃப்ரண்ட் போர்ஷனுடைய கட்டிங் முடிஞ்சிச்சு இந்த ஆம் ஹோலில் நாச் போடுறது மட்டும் ஆறு அல்லது அஞ்சரை இன்ச்சுக்கு நீங்கள் ஒரு மார்க்கிங் போட்டு எப்படி வருதோ அதுக்கு சென்டர் வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம கிராஸ் பட்டி வந்து எப்படி வெட்டுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் வந்து உங்களுக்கு பேக்கில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டை பிளேஸ் பண்ணும்போது நெக்லேயும் ஒரு கால் இன்ச்சு ஆம் ஹோல் கிட்ட கால் இன்ச்சு ஷோல்டர் கிட்ட கால் இன்ச்சு நமக்கு வித்தியாசம் வரும் கரெக்டாக வராது அந்த பொசிஷனில் நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுட்டு பட்டியோடைய நீளத்தை அளந்து பார்த்துக்கோங்க எக்ஸஸாக வரதை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஒரு இன்ச்சு ஆல்ரெடி விட்டு நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அக்யூரட்டாக வேணும் அப்படிங்கிறனால நீங்கள் மறுபடியும் பட்டியோடைய லென்த்தை மெஷர் பண்ணி எக்ஸஸாக இருக்க கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் பன்னெண்டு வந்து நான் ஒரு பன்னெண்டே கால் பக்கம் வருது நான் ஒரு அரை இன்ச்சு சேர்த்தி கால் இன்ச்சு சேர்த்தி பன்னெண்டரை வைக்கிறேன் ஏன்னா முன்னாடி நம்ம ஓப்ப
இப்போ இது வந்து ஸ்லீவு ஸ்லீவ் வந்து நம்ம எப் வேணுங்கிற அளவோடு ஒரு இன்ச்சு சேர்த்திக்கிறோம் ஏன்னா இது வந்து லைனிங் கிளாத்து அதனால் அரை இன்ச்சு தான் நம்ம கீழே விட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி நீங்கள் மிஷினுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்னென்ன மே இது கட் பண்ணணுமோ அது எல்லாத்தையுமே ப பர்ஃபெக்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க நெக் பீஸு ஓப்பன் பீஸு பட்டி பட்டிக்கு தேவையான கிளாத்து இது எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணிக்கோங்க ரெடி பண்ணினதுக்கு அப்புறம் மிஷினில் போய் உக்காந்து ஸ்டிச் பண்ணுங்க மிஷினில் உக்காந்ததுக்கு அப்புறம் பட்டி கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்லீவ் கட் பண்ணிக்கலாம் நெக் பீஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஓனாக தைக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப டைமிங் ஆகும் அதனால் கட்டிங் போடும்போது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பார்க்காம எல்லா எக்ஸஸாக இருக்க கட்டிங் எல்லாமே போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் போய் மிஷினில் உக்காருங்க ஒவ்வொன்றா தைச்சதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டைமிங் வந்து வேஸ்ட்டாக தான் போயிட்டுருக்கும் ஸ்லீவ் லென்த்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க கீழே அரை இன்ச்சு மேல் பக்கம் அரை இன்ச்சு விட்டுக்கலாம் மூன்றரை இன்ச்சு ஆம் அடிக்கை அதாவது அன்றாம் வெட்டுறதுக்காக மூன்றரை இன்ச்சு நம்ம விட்டுருக்குறோம் ஸ்லீவோட ஸ்டைலை பொறுத்து நீங்கள் மூன்றரை நாலு ரெண்டரை ரெண்டே முக்கால் ரெண்டு அந்த அளவு வரைக்குமே நீங்கள் வந்து அது அந்த அன்றாமுடைய அளவுகளை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் கிராஸ் பண்ணி நான் வந்து ஸ்லீவோடைய அம்ஹோலோடைய ரவுண்டு பத்தரை இன்ச்சுக்கு வந்து நான் கிராஸ் லைன் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப வளைச்சு வெட்டாமல் உள்பக்கம் நான் தள்ளி தான் கட் பண்ணுறேன் ஏன்னா பேக் ஆம்ஹோலில் சுருக்கம் வரக்கூடாது ஏன்னா இவங்களுக்கு சுருக்கம் வரும் அப்படிங்கிறனால அந்த சுருக்கம் வராமல் கிளாத்தை கம்மி பண்ணும் அப்படிங்கிறக்காக நான் உள்பக்கம் வந்து நல்லாவே டெப்த் பண்ணி தான் கட் பண்ணுறேன் அதுக்குள்ளே தான் ஆம்ஹோல் வந்து லைட்டாக நான் கட் பண்ணுறேன் எப்படி ஃபோல்டிங் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு உள் கை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணுங்க ஏன்னா எப்படி ஃபோல்டிங்கை பார்க்காம கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆம்ஹோல் டெப்த் வெட்டுறது ரெண்டுமே ஒரே ஸ்லீவில் ஆயிரும் அதனால் பார்த்துட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை கட் பண்ணிவிட்டு நாச்சு போட்டுக்கோங்க நாச்சு போடுறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் தைக்கும்போது கன்ஃபியூஷன் வந்துடக்கூடாது இப்போ மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு டெய்லரிங் ஷாப் நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம தச்சு அடுத்தவங்க தைப்பாங்க அப்போ வந்து எல்லாமே கட்டிங் வந்து பர்ஃப் பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் அவங்க தைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆம்ஹோல் மேட்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக ஆயிரும் மேலே அரை இன்ச்சு கீழே வந்து கரெக்டாக நாச்சோட ஃபோல்டு பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த நாச்சஸ் வந்து எல்லாமே கரெக்டாக ஈவனாக உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி வந்துடும் இப்போ இது வந்து தள்ளி போட்டிருக்கறனால அந்த இடத்துல நம்ம டாட் பிடிக்கும்போது அந்த நாச்சு வந்து பேக் நாச்சோட உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இந்த இதுலேயும் ஆம்ஹோல் டெப்த் இருக்குது ஸ்லீவ்லேயும் ஆம்ஹோல் டெப்த் இருக்கிறனால அந்த சுற்றளவுமே வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு வந்து எந்த விதத்துலேயுமே வந்து அந்த நாச்சஸ் வந்து செட் ஆகலை அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட் வராது அதனால் கவனமாக ஆம்ஹோலையும் ஆம்ஹோல் ரவுண்டையும் பார்த்து கட் பண்ணுங்க இவ்வளோ பெரிய உடம்புக்கெல்லாமே வந்து பட்டி வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் திக்காக வச்சிங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து சுருண்டுக்காம கப்பு கீழே இறங்கினாலும் செ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்டிஃப்பாக நிற்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பட்டி வந்து உள்ளே கொஞ்சம் திக்காக மெட்டீரியல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அது ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் அதாவது நம்ம உள்ளே வைக்கிற கிளாத் வந்து வெளியில் தெரியக்கூடாது ரெண்டு பக்கமும் நம்ம லைனிங் கிளாத் வச்சுக்கலாம் ஒரு பக்கம் மெயின் கிளாத் வச்சுக்கலாம் சென்ட்ரில் மட்டும் ஸ்டிஃப்பாக ஏதோ ஒரு பேண்ட் கிளாத்து ஏன்னா இந்த ஸ்டிஃப்பாக வைக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி நேற்று நம்ம வைக்கிறது இல்லை நமக்கு விவரம் தெரியாத போது டெய்லர்ஸ் தைக்கும் போதே இருந்து இந்த மாதிரி வந்து கேன்வாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பாஞ்சு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய வந்து நமக்கு வந்து நமக்கு முன்னாடி தைச்சவங்க தைச்சிருக்காங்க அதையே தான் நம்மளும் இப்போ ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உள்ளே வந்து ஸ்டிஃப்பாக கிளாத் வச்சிங்க அப்படின்னா கப்ஷேப்பு இறங்காமல் சுருளாமல் பார்க்குறக்கு நல்லா நீட்டாக இருக்கும் ஏன்னா சைட் வியூவில் பார்த்தா கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த பட்டி வந்து ஃபிட்டிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இதுவும் கரெக்டாக அந்த டாட்டுக்கு மூன்றரை இன்ச்சு நான் வந்து கிராஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் உயரம் வந்து எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி தான் நாலரை இன்ச்சு இந்த பக்கம் நாலரை இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் உங்கள் கிட்டே இருக்க மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு நீங்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் கட்டிங் போட்டீங்க அப்படின்னாவே அந்த அளவுகளில் உங்களுக்கு வித்தியாசமும் வராது ஃபிட்டிங்கும் உங்களுக்கு கரெக்டாக வர நீட்டாக வரும் 
அதாவது இப்போ ஒரு கட்டிங் நம்ம போடுறோம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை வந்து எந்த ஒரு இடையில சிசரும் யூஸ் பண்ணாமல் எக்ஸ்ட்ராஸை மட்டும்தான் நம்ம கட் பண்ணோம் மற்றபடி வேற எதுக்குமே நம்ம வந்து சிசர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது டேப் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக கட்டிங் போட்டுட்டு நீங்கள் தைச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு லைனிங் ப்ளவுஸாக இருந்தால் கூட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் போய் கை வந்து மிஷினில் உட்காந்து வெட்டிக்கலாம் பட்டி வந்து மிஷினில் வச்சு வெட்டிக்கலாம் அப்படின்னெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நெக் பீஸ் மோல் கொண்டு சொல்கிறேன் நீங்களே தைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் உட்காந்து தைங்க ஏன்னா சீசன் டைமில் உங்களுக்கு டென்ஷன் ஆகாமல் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறக்காக தான் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கரெக்டாக பன்னெண்டு என்ன மெஷர் பண்ணமோ அந்த அளவுக்கு லென்த்து நமக்கு பட்டிக்கு இருந்தால் போதும் அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும்போது அந்த கால் இன்ச் வந்து உங்களுக்கு அதில் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் உயரமும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரெக்டாக நாச்சு போட்டுக்கோங்க முதல்ல பார்க்குறக்கு வந்து ஒரு கட்டிங் கற்றுக்கிற வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு அது வந்து எல்லாமே வந்து இவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரியான திங்கிங் வரும் கட் பண்ணி ஒரு இதை உங்களுக்கு மைண்டில் செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எத்தனை இதை எடுத்தாலும் ஒரே மெத்தடில் தான் உங்களால் கட்டிங் போட முடியும் ஒரே மெத்தடில் தான் வரும் அது பர்ஃபெக்டாக வரும் அதனால் நீங்கள் ஒரே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டாக அந்த இதை வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் இப்போது பேக் போர்ஷன் இது நீங்கள் வந்து ஸ்டிஃப்பாக வேணும்னா கீழே ஒரு கிளாத்து கொடுத்து அடித்து திருப்பிக்கலாம் இல்லாட்டினா நீங்கள் துணியவே அப்படியே அடித்து ஃபோல்டு பண்ணி தையல் போட்டுக்கலாம் எப்படி உங்களுக்கு விருப்பமோ அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஆனால் உடம்பு பெருசாக இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் மேக்ஸிமம் துணி ஃபோல்டு பண்ணி தைச்சிங்க அப்படின்னா பேக் வந்து உங்களுக்கு அந்த சுருண்டு வராமல் நீட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம பெரிய சைஸுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து தாராளமாக ஒன்றே கால் ஒன்று இருபது உங்களுக்கு கிளாத் வேணும் இதில் நான் வந்து ஒன்றரை மீட்டர் இருக்குது அப்படிங்கிறனால எந்த ஒரு ஷார்ட்டேஜும் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஜாயிண்டும் இல்லாமல் நம்ம கன்வீனியன்ட்டாக நம்மளை வந்து இது எல்லாமே வெட்டிக்க முடியுது அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம பா அந்த முன்பக்க டாட் உயரத்தை குறைக்கணும் இல்லையா பேக் லென்த்தை கொஞ்சம் குறைக்கணும் இல்லை ஸ்லீவுக்கு ஜாயின் போடணும் இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் வரும் அதனால் நமக்கு கிளாத் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க கேட்குற ஃபிட்டிங் வந்து நம்மளால் பர்ஃபெக்டாக கொடுக்க முடியும் இப்போ இது வந்து ஸ்லீவும் நம்ம வந்து இதில் வச்சு க அதே மாதிரி தான் எப்படி லைனிங் கட் பண்ணனோ அதே மாதிரி தான் அந்த ஃபோல்டிங்கை போட்டு நான் ஸ்லீவுமே இதில் வந்து கட் பண்ணுறேன் பட்டிக்கு இதுலேயே கிளாத் எக்ஸஸாக இருந்தால் கூட ரெண்டு கிளாத் நீங்கள் சேர்த்தி உள்ளே வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஸ்டிஃப்பாக இதாக இல்லாட்டினா கூட பேண்ட் கிளாத் கிடைக்கல அப்படின்னா கூட நீங்கள் மற்ற கிளாத்தை ஏதோ ஒரு ரெண்டு கிளாத் அல்லது மூணு கிளாத் உள்ளே வச்சு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அதை ஃபினிஷிங் பார்க்கும்போதே அந்த பட்டி வந்து உங்களுக்கு அப்படியே நல்லா ஷார்ப்பாக கத்தி மாதிரி இருக்கும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு போடும்போதுமே அந்த கப் ஷேப் வந்து கரெக்டாக ஃபிட்டிங்காக உங்களுக்கு உட்காரும் மெஷர்மெண்ட்டை நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் உயரம் வந்து நமக்கு பதினாறு இன்ச்சு வேணும் அந்த அளவு நமக்கு இருக்குது பின் கழுத்து பத்தரை இன்ச்சு அதுவும் நமக்கு ரெடியாக கிடச்சிருக்கு கை நீளம் வந்து ஏழரை இன்ச்சு அதுவும் நமக்கு கரெக்டாக நம்ம என்னென்ன அளவுகள் அதில் வச்சு தைக்க இது பண்ணமோ அந்த அளவு எல்லாமே நமக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கு முன் கழுத்து ஏழு இன்ச்சு நாலு ப்ளஸ் ஒரு இன்ச்சு வச்சோம் அதே மாதிரி நமக்கு நாலு நாலே கால் அந்த மாதிரி வந்துடும் டாட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மூன்றரை இன்ச்சு வச்சோம் அது மூன்றரை இன்ச்சு நமக்கு கரெக்டாக அதே மாதிரி வந்துடும் முன்பக்க உயரம் நம்ம பதினஞ்சரை இன்ச்சு கால்குலேட் போட்டோம் அதே மாதிரி பதினஞ்சரை இன்ச்சு நமக்கு கிடச்சிருச்சு இடுப்பு சுற்றளவு நாற்பத்தி ஒன்றரை இன்ச்சு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம மார்க் பண்ணோம் அதே மாதிரி இதுலேயும் நமக்கு நாற்பத்தி ஒன்றரை இன்ச்சு நமக்கு ரெடி அளவு கிடச்சிரும் ஏன்னா நம்ம ஒரு தடவை செக் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம சைடு தையல் போடுறோம் அதனால் நாற்பத்தி ஒன்றரை இன்ச்சு நமக்கு ரெடி அதே அளவு கிடச்சிருச்சு வெளி அளவுகள்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் உள்பக்கமாக திருப்பி உள்பக்க அளவுகள் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் செஸ்ட் ரவுண்டு பன்னெண்டரை இன்ச்சு அதுவும் அதே மாதிரி நமக்கு பன்னெண்டரை இன்ச்சு
ரைட் சைடு பன்னெண்டரை லெஃப்ட் சைடு பன்னெண்டரை பேக் சைடு வந்து இருபத்தி அஞ்சு இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஹூக் பட்டி வந்து நீங்கள் வீ பட்டியை வந்து விட்டுருங்க பன்னெண்டரை இன்ச்சு நமக்கு ரெடி அளவு கிடச்சிருக்கு பேக் வந்து நமக்கு கரெக்டாக உடம்புல எப்படி நம்ம போடுவோமோ அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக வச்சுட்டு நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா போதும் அதுலேயும் இருபத்தி அஞ்சு இன்ச்சு நம்ம கரெக்டாக நாச்சு போட்ட இடத்துல நமக்கு ரெடியாக நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி கை சுற்றளவு நம்ம எவ்வளோ வைக்கிறோமோ ரெண்டு கைக்கும் ஈவனாக இருக்கா என்னங்கிறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க பதினாறு இன்ச்சு கை சுற்றளவு அதுவும் நமக்கு ரெடியாக கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம என்னென்ன அளவுகள் நம்ம எடுக்கிறோமோ அது எல்லாமே இருக்கா அப்படின்னு ஒரு தடவை செக் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ட்ரேஷன் வந்து வராது கை ஆம்ஹோல் சுற்றளவு நமக்கு இருபத்தி ஒரு இன்ச்சு அதாவது பத்தரை இன்ச்சு நமக்கு பத்தே கால் தான் வச்சோம் ஆனால் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கொஞ்சம் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி கரெக்டாக அதே அளவு உங்களுக்கு கிடச்சிரும் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய சைஸ் ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி தைக்கிறது எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படி ஒரு பயம் இருந்துட்டுருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த பயம் உங்களுக்கு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் இருக்கிற அளவு அப்படியே வைக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒன்று கொண்டு நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணி செக் பண்ணி ஒரு தெளிவாக நீங்கள் வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் வராது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க தே